Ich durfte mit 0, 9 Jahren das erste Mal ins Stadion. Und äh, ja, dann, dann war halt auch klar, für wen ähm, das Herz schlägt. Ich begrüße ganz herzlich den schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Zum ersten im Jahre 2021. Normalerweise wären wir jetzt in Mabea im Trainingslager, 20 Grad. Alles wäre schön. Jetzt sind wir hier im kalten Dortmund. Das wird nächstes Jahr hoffentlich nicht so sein. Und trotz alledem, es geht schon wieder los. Der 14. Spieltag steht auf dem Programm. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast am 2. Januar des Jahres 2021, den ich ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Edin Terzic. Edin, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, vielen Dank. Auch erstmal frohes Neues an alle, die es mit Schwarz-Gelb gern haben. Ja, ich bin auch froh für die Einladung und dankbar für die Einladung und freue mich, hier zu sein. Edin, mit welchen guten Vorsätzen bist du in das Jahr 2021 bzw. mit welchen Wünschen und Zielen ins Jahr 2021 gegangen? Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen teilen. Einmal in das Private und einmal in das Berufliche. Ich glaube, privat ist es klar, dass das Jahr 2020 für alle nicht so schön war. Und wir hoffen einfach, dass es ganz schnell wieder einen normalen Alltag gibt. Halt nicht nur, nicht nur für jeden einzelnen Schüler oder für die Kinder, sondern halt auch für jeden in der Familie. Wir haben so, auf so viel verzichten müssen, alle zusammen in dem Jahr 2020. Und ganz wichtig natürlich auch, dass, dass es bald auch den fußballerischen Alltag wieder gibt, dass die Stadien wieder voll werden, dass alle wieder mitfiebern können und dass jeder wieder die, ja, die Lieblingsnebenbeschäftigung wiederfindet, die er so gern und lieb hat. Dann sind unsere Wünsche auf jeden Fall komplett deckungsgleich, Edin. Ja, viel Zeit zum Erholen haben wir allerdings nicht gehabt, denn am morgigen Sonntag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Es geht gegen den VfL Wolfsburg und... Das hat es in sich. Neujahrsmüdigkeit, keine Chance. Der BVB startet schon wieder durch. Mit Vollgas, Freude und Toren wollen die Jungs in 2021 erfolgreich sein. Aber Vorsicht, auch die Wölfe sind in dieser Saison extrem hungrig. Der VfL Wolfsburg zu Gast bei Borussia Dortmund. Sonntag, 15.30 Uhr. Ja, Edin Wolfsburg steht zwei Punkte vor euch, vor uns auf dem vierten Tabellenplatz. Der vierte Platz ist ähm, meist das Minimalziel von Borussia Dortmund in der Saison. Ähm, jetzt ist natürlich ein bisschen Druck da, das ist ganz klar. Ähm, das Spiel sollten wir nicht verlieren, vor allen Dingen, weil wir ja zu Hause spielen. Oder freust du dich darauf, direkt im direkten Duell gegen einen Konkurrenten spielen zu können und vielleicht an ihm vorbeizuziehen? Wie, wie willst du das den Jungs vermitteln? Ja, wir hatten ja kurz vor Weihnachten noch ähm, das Spiel in, in Braunschweig im Pokal. Ähm, das, war, das ging ja alles Schlag auf Schlag und wir haben dann gesagt, ähm, nach dem Union äh, Berlin Spiel, jetzt können wir uns leider nicht mehr um die Tabelle kümmern, ähm, sondern da können wir uns erst im Januar dann wieder mit beschäftigen. Aber das ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt halt da. Jetzt geht es darum, sich um die Tabelle zu kümmern. Jetzt geht es darum, Spiele zu gewinnen ähm, und äh, deutlich weniger Spiele zu verlieren, äh, weil das hat einfach nicht gepasst in der Hinrunde oder in dem, in dem bisherigen Teil der Hinrunde, weil sie ja noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und das fängt am Sonntag an und dass dann sofort ähm, der direkte Konkurrent, der, der zwei Punkte vor uns steht, äh, dabei ist. Ähm, Passt dann auch ins Bild, weil wir wissen, wir müssen einiges wieder gut machen. Und besonders, weil das letzte Heimspiel im Jahr 2020 natürlich noch schwer im Magen liegt. Ja, das stimmt allerdings. Du bist jetzt drei Wochen in neuer Funktion. Welche sind die gravierendsten Veränderungen, die du in der Kommunikation und im Umgang mit den Spielern ausgemacht hast? Ähm, nochmals, äh, die Inhalte sind ja identisch, also da, da ändert sich nichts. Es geht immer um das, um das gleiche Ziel. Äh, wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen, das Ganze gemeinsam erreichen. Also da hat sich in den Inhalten nicht viel verändert. Allerdings äh, in der Rolle eines Großtrainers redet man natürlich sehr häufig im Konjunktiv. Ich würde, ich hätte, ich könnte. Äh, man ist Ideengeber, äh, man, man stellt die eine oder andere Frage. Äh, jetzt geht es darum, Antworten zu geben. Jetzt geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Jetzt geht es darum, halt auch äh, nicht nur unzufriedene Spieler ähm, wieder aufzufangen, sondern ja, in, die, in dieser Rolle ist man halt auch dafür verantwortlich, 
ähm, den Spielern ab und zu mal weh zu tun, ähm, sowohl mit einer Aufstellung als auch äh, mit einer Kritik. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt geändert, aber nichtsdestotrotz bin ich der, die gleiche Person ähm, und werde jetzt versuchen, wie, weiterhin, wie auch in den letzten Jahren ich es getan habe, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und alle in die gleiche Richtung, ähm, äh, äh, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten und dann alle das gemeinsame Ziel erreichen. Das, ist, das hat sich nicht verändert, aber natürlich der, die, die Rolle eines Cheftrainers ist in dem, in dem Sinne unterschiedlich zum Co-Trainer und ich glaube, als Co-Trainer hast du mich noch nie eingeladen in dein Magazin, sondern Doch. da musste ich halt jetzt... Ja, aber bring aufs Ballgeflüster waren. Ja, genau, genau. Aber, aber das meine ich halt einfach, das hat sich natürlich dann auch geändert. Man ist etwas ähm, häufiger in der Zeitung, im Fernsehen zu sehen ähm, ja und äh, man hat sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die man jahrelang nicht gesehen oder gehören hat, äh, gehört hat. Das hat man Das, das hat kann ich mir verändert. vorstellen, ne? Aber trotzdem äh, bin ich immer noch äh, die gleiche Person wie vor drei Wochen. Ja, jetzt wären wir normalerweise ähm, im Trainingslager. Äh, wir wären auf dem Weg nach ähm, Marbella. Ähm, und jetzt haben wir am 3. Januar schon unser erstes Pflichtspiel. Und da haben wir uns natürlich gefragt, haben wir überhaupt schon irgendwann einmal so früh mit der Saison begonnen? Die Antwort lautet ja. 1965 hat der BVB bereits am 2. Januar gespielt. Borussia Neunkirchen wurde in der Roten Erde mit 5 zu 1 besiegt. Da Kamerabilder nur von der ersten Halbzeit existieren, können wir euch auch nur das Führungstor durch Timo Konietzka zeigen. Am 3. Januar hat der BVB bislang aber noch kein Bundesligaspiel absolviert. Eden, Premiere also für den BVB, nicht für dich allerdings. Du hast zwei, äh, zwei Jahreswechsel mit West Ham in der Premier League ähm, erlebt. Da wird ja bekanntlich immer durchgespielt. Inwieweit helfen dir die Erkenntnisse aus der Zeit jetzt bei der Trainingssteuerung? Ja, ich habe es nicht nur äh, in England erlebt, ich habe es auch in der Türkei erlebt. Ähm, zwei Jahre, ähm, da wird das Weihnachtsfest auch nicht gefeiert und da wird durchgespielt. Ähm, es ist trotzdem ein Unterschied. Also in England wird komplett durchgespielt. Das heißt, ähm, an der, in, in der Phase, wo wir jetzt fünf Tage Pause gemacht haben, äh, finden in England äh, zwei bis drei Spiele statt. Da wird meistens am 26., am 28. und dann nochmal um Neujahr gespielt. Also da ist dann nochmal eine ganz, ganz intensive Phase. Ähm, aber was ähnlich ist im Vergleich zu England, ähm, in England gibt es dann nochmal einen so einen kleinen Break im Februar, ähm, wo es ein Pokalwochenende gibt und die Mannschaften, die dann nicht mehr im Pokal sind, in einem von diesen Pokalwettbewerben, die haben dann eine Woche äh, frei. Und jetzt eigentlich ist es klar, durch die, durch die Feiertage eine besondere Konstellation, aber diese Phase, die wir jetzt haben, ist eher so eine Länderspielpause wo wir dann drei, vier, fünf Tage am Stück ähm, die Mannschaft nicht sehen, wo wir die Akkus wieder ein bisschen aufladen können. Äh, und dann geht es dann halt sofort wieder weiter. Und äh, natürlich gibt es da die ein oder andere Erkenntnis, ähm, wie man die ganze Belastung dann halt steuern kann, wie man den einen oder anderen Spielern äh, dann auch nochmal dazu bringt, Dinge zu kompensieren, weil äh, die Jungs, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben, können jetzt in dieser Phase noch etwas mehr aufbauen. Und das haben wir versucht, äh, bestmöglich zu nutzen, um uns dann halt wirklich auf diese intensiven Wochen vorzubereiten. Ja, es war keine richtige Winterpause, es war auch kein richtiges Trainingslager, wo man normalerweise so eine Feinjustierung vornimmt, die Gespräche mit den Spielern, das alles ist natürlich schade, dass das nicht für dich stattfindet. Ja, natürlich, aber das war uns vor der Saison bewusst. Wir wussten alle, dass es keine äh, normale oder keinen normalen Saisonverlauf geben wird, ähm, sondern dass wir, wir konnten uns auf diese Situation halt vorbereiten. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir nicht ähm, noch mal ein bisschen äh, halt auch die Sonne genießen können, unter anderen Wetterbedingungen trainieren können ähm, und dann halt auch uns, weiß nicht, sieben Tage, zehn Tage auf den nächsten Gegner vorbereiten können. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Das müssen wir jetzt annehmen. Ähm, da müssen wir das Beste raus machen. Das ändert nichts daran, dass wir auch hier mit den Spielern sprechen können. Das ändert nichts daran, dass auch Dortmund eine schöne Stadt ist und dass wir auch hier gute Trainingsbedingungen haben. Das darf man auch nicht alles vergessen. Ähm, aber was so ein bisschen fehlt, ist... Äh, sind die Testspiele. Also in so einem Trainingslager hat man ja auch meistens dann nochmal das ein oder andere Testspiel, wo alle nochmal 90 Minuten zum Einsatz kommen können, wo man nochmal Dinge ausprobieren kann. Die haben wir jetzt nicht, äh, sondern wir, es geht jetzt sofort weiter gegen einen extrem starken Gegner am Sonntag. Ähm, und trotzdem werden, werden wir auf den Platz gehen und wir werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Genau. So möchte ich dich hören. <lacht> Aber jetzt wird es schwer, Edin. Jetzt, jetzt kommt was auf dich zu. So oft gab es das noch nicht. Zweikampf. Nobby gegen Edin. 
Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz schweres Ding. Wir kommen aber natürlich erst zur Auflösung vom Spiel gegen Union Berlin. Da habe ich ja gegen Aki Watzke gespielt und Punkte gab es für uns nicht und für Aki und mich leider jeweils nur eine. Deshalb steht es jetzt noch, Edin, 31 zu 24 für mich. Ich habe also mächtig aufgeholt. Äh, Anfang der Saison waren äh, meine Gäste ganz klar vorne und äh, wir schauen jetzt mal auf die, auf, auf die Spielwand von dieser Woche. Die hast du äh, hoff hoffentlich vorliegen und äh, da du natürlich mein Gast bist, darfst du auch anfangen. Okay, als erstes wähle ich den Heimsieg. Ja, da bin ich etwas mutiger. Ich sage zu null Sieg mit mindestens zwei Toren. Ich möchte keinen Trick, Druck aufbauen, Edith. Wirklich nicht. <lacht> ich weiß, dass du dich von solchen Sprüchen sowieso nicht beeindrucken lässt. Dann nehme ich ähm, ein 20 und 21 Jäger steht auf dem Platz. Ja, okay. Äh, da Oerling wieder dabei ist, sage ich, ein 20- oder 21-Jähriger erzielt ein Tor. Und dein letzter Tipp? Ein Tipp habe ich noch. Ja. Okay. Ja, ähm, kein standard -Gegend. <lacht> Ich glaube, dass du dich da auch drüber geärgert hast. Ich nehme das äh, links äh, daneben. BVB erzielt erstes Tor an einem 3. Januar. Also die Auflösung gibt es natürlich wie immer nächste Woche. Ich bin gespannt, ob unser Cheftrainer mich geschlagen hat. Äh, manchmal denke ich, es wäre gut so. <lacht> Aber ich tippe ja auch immer nur für unseren BVB. Bin ich mal gespannt, was alles so am morgigen Tag passiert. Edin, abschließend noch mal zu dir persönlich. Wir wissen, dass du Brusse bist durch und durch und äh, dass es für dich sicherlich eine große Erfüllung aus, auch ist, diesen, diesen ähm, einen Job auszufüllen oder für diesen Verein zu arbeiten, unabhängig von deinen Jobs in den letzten Jahren. Wie hat sich äh, deine Liebe verändert zu dem Verein im Vergleich zu der Zeit, als der in Anführungsstrichen kleine Edin nur ein BVB-Fan war? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm also ich habe das ja schon, schon mal gesagt, ähm, ich durfte mit 0, 9 Jahren das erste Mal ins Stadion und äh, ja, dann, dann war halt auch klar, für wen ähm, das Herz schlägt. Ähm, das war ein Spiel, äh, zu dem mein Papa mich und mein Bruder mitgenommen hat und natürlich äh, verliebt man sich dann in dem Moment und die, der Gegner, der hatte, dann hat man auch ganz schnell gemerkt, der Gegner war MSV Duisburg, ähm, die haben halt blau-weiße Tickos, äh, da wusste man auch sofort, die blau-weißen sind nicht gut, ähm, äh, das war dann auch schon sofort klar. Also die Liebe an sich, die wächst natürlich. Also ähm, man, man merkt das halt. Und äh, was sich da jetzt verändert hat, ist ähm, klar, durch über die Jahre hinweg äh, als Fan, äh, wenn man dann am Borsigplatz steht und zujubelt und dann ist das so das, das Größte, was es gibt am Wochenende oder halt im, im Mai, wenn es was zu feiern gibt. Ähm, seitdem ich dann für den BVB arbeiten kann, ist es natürlich nicht nur Freude, sondern halt auch Verantwortung. Also am Anfang heißt es, ähm, es hatte eine besondere Bedeutung für mich. Aber jetzt ist halt auch die Verantwortung da, weil es auch eine besondere Bedeutung für alle anderen in der Region hat. Und dem müssen und wollen wir natürlich gerecht werden. Und das hat sich natürlich schon verändert, dass es jetzt nicht nur, nicht nur halt die Freude oder den Ärger gibt, sondern halt auch die, die Verantwortung, die, die, die Leidenschaft Fußball und dann die, der schwarz-gelbe Fußball halt im Leben hat. Mich. Sehr schönes Schlusswort, Edin. Nicht nur ich, sondern ich glaube auch alle BVB-Fans drücken dir und deinem Trainerteam äh, alle Daumen, dass, ähm, dass das alles funktioniert, weil ähm, es ist natürlich für jeden BVB-Fan etwas Schönes, wenn so jemand wie du das Amt des Cheftrainers übernimmt. Also alles äh, Liebe und Gute, bleibt vor allen Dingen gesund, holt ganz, ganz viele Siege, äh, dann sind wir alle glücklich. Damit fangen wir vielleicht am morgigen Tag schon an. Das wäre natürlich klasse, wenn wir gegen Wolfsburg einen Sieg landen können. Das war's vom Feiertagsmagazin Nummer 1 aus dem Jahre 2021. Äh, ich sage nicht das letzte Wort, das kann nur einer machen, unser Cheftrainer. Tschüss, macht's gut, der Nobby und der Edi. Ja, ich danke euch auch allen ähm, für die Unterstützung, auch wenn es nicht leicht war in dem Jahr 2020. Wir müssen wieder dahin kommen, dass ähm, egal wo wir sind, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen und, und dass wir diese Stadt wieder zu der Festung machen, die, die unannehmbar ist. 
Und dafür haben wir alle die Chance äh, in jeder Position. Und da geht es jetzt für uns alle darum, Vollgas zu geben, damit wir noch äh, ganz, ganz viel Spaß an unserer Mannschaft haben.